ഹലോ ഒരു ഗ്ലോറി ഫോം ഹൗസിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ആർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗാർഡൻ പടിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് ഇടാം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു ഗാർഡൻ പടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കോളിയസ് അല്ലെങ്കിൽ തിരുഹൃദയച്ചെടി അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണാടിച്ചെടി തുടങ്ങിയ പേരുകളൊക്കെയും പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കോളിയസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ചെടിയുടെ പ്രൊപ്പഗേഷനും പ്രൊപ്പഗേഷൻ അല്ല ആ ചെടിയുടെ നടീൽ രീതിയും അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ പരിപാലനം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോളിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ചെടി ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് പ്രധാനമായും കോളിയസിൻ്റെ അത് കട്ടിങ് വഴിയോ അല്ല എന്നൊരിൽ നമുക്കതിൻ്റെ വിത്ത് ഇട്ടിട്ടോ നമുക്ക് ക്ലിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവയുടെ വിത്തുകളൊക്കെയും പല ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകളിൽ ലഭ്യമാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗ്ഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ്സ് ക്ലിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ റൂട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റമ്മാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റം പ്രൊപ്പഗേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളൊരു ഓൾറെഡി വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതുകൂടി കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കൂടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ നല്ല രീതിയിൽ ഇത് കോളിയസിൻ്റെ റൂട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്കിതാണ് നടുന്നത് പല ഷെയ്ഡുകളിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് കോളിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനാവശ്യമായ ഒരു പോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രോ ബാഗുകളിലോ ചെറിയ ഗ്രോ ബാഗുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടിൽ എവിടെ വേണേലും നിലത്തോ എവിടെ വേണേലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്റ്റം പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയൊരു പോട്ടിലാണ് നമുക്കാണെങ്കിൽ വലിയ പോട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം നല്ല ചെറിയ പോട്ടും യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണേലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓരോ ചെടിയായിട്ടോ അതായത് ഓരോ ഇനമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടോ നമുക്കിതൊക്കെ നടാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഗാർഡൻ സോയിലും അതേപോലെ തന്നെ ജൈവവളം ഏതെങ്കിലും ഒരു ജൈവവളം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇടുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആട്ടുംപുഴിക്കാണ് നല്ലപോലെ പൊടിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആട്ടുംപുഴിക്കും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മിക്സറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വൺ ഇസ്റ്റ് വൺ എന്നുള്ള അനുപാതത്തിൽ ഗാർഡൻ സോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെയുള്ള ആട്ടുംപുഴിക്കയോ ചാണകപ്പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ജൈവവളോ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നടാവുന്നതാണ് ചകിരിച്ചോറും യൂസ് ചെയ്യാം ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്കിത് വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ പോട്ടാണെങ്കിൽ നിറച്ചെടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ സ്റ്റമ്മാണെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് റൂട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പം ഇവയുടെ മണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവയുടെ മിക്സർ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ വളക്കൂറുള്ള എന്നാൽ തറയാത്ത രീതിയിലുള്ള വളം മണ്ണായിരിക്കണം ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ജൈവവളവും അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഡൻ സോയിലും കൂടി വൺ ഈസ്റ്റ് വൺ എന്നുള്ള അനുപാതത്തിൽ തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ സോയിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വളവും കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ തറയത്തും ഇല്ല ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോളിയസ് ചെടികൾ സാധാരണയായി നടാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് ചെടിയുടെ പരിപാലന കാര്യങ്ങളും കൂടി പറഞ്ഞേക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതാണെങ്കിൽ ഇലകളിലുള്ള നിറഭേദത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വളരെയധികം ഷെയ്ഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വളരെയേറെയും ഇനഭേദങ്ങളിലായിട്ടും നമുക്കിത് ലഭ്യമാകുന്നതാണ് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ നാടൻ ഇനങ്ങളിലേക്കാട്ടിലും ഹൈബ്രിഡായിട്ടുള്ള പല കളർ വെറൈറ്റികളിലും നമുക്കിത് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായും ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ് ആണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കട്ടിങ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് മണ്ണിലേക്ക് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോയിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റം പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് റോഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് നട്ടോ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതാണെങ്കിൽ വളരെ സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ചെടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചുവട്ടിലുള്ള ഉണ്ടാ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം കൂടുതലോ അല്ല എങ്കിൽ വളത്തിൻ്റെ കൂടുതലോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആ സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റമ്മിനെ ബാധിച്ച്
ലൈറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് അതായത് ഈ തെളിഞ്ഞ പ്രകാശം കിട്ടുവാണെങ്കിലാണ് നമ്മുടെ ഈ കളർ ആണെങ്കിൽ അത് നല്ല രീതിയിൽ ഇതിനകത്ത് എടുത്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ നല്ല ഷെയ്ഡിലാണ് വെക്കുന്നതെന്നൊരു ചെടി വളരുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ലൈറ്റ് ഇലയിലുള്ള കളറിന് ഒരു മങ്ങിയ കളറായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് തിക്കി തിങ്ങി വളരാൻ വേണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചെടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൂൺ ചെയ്ത് വളർത്തുമ്പം തിങ്ങി വളരുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ചിലപ്പോൾ പുഴുവിൻ്റെ ശല്യം കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പുഴുവിൻ്റെ ശല്യം കൂടുതലായും കാണുന്നത് തെളിഞ്ഞതോ അല്ലെങ്കിൽ വെയിലെത്തിരിക്കുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള ചെടികളിലല്ലാതുള്ള ഷെയ്ഡിൽ നല്ല ഷെയ്ഡിലിരിക്കുന്ന തണുത്ത പ്രദേശത്ത് നല്ല ഷെയ്ഡിലിരിക്കുന്ന ചെടികളിലാണ് പുഴുവിൻ്റെ ശല്യം കൂടുതലായിട്ടും കാണിക്കുന്നത് ഒന്നിൽ നമുക്കിതിനെ പറിച്ച് നശിപ്പിച്ച് കളയേണ്ടതായിട്ട് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരും അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഈ ഷെയ്ഡിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തണ്ട് പെട്ടെന്ന് അഴുകി പോകുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നു ഇതിന് പ്രധാന പ്രശ്നം വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൂൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഈ നുള്ളിക്കളയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അണ്ണരിൽ ഒത്തിരി ഹൈറ്റിൽ വളർത്തി വിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ പേരൻ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ നല്ല തടി നല്ല കട്ടിയുള്ള തണ്ടിൽ വെച്ച് പൂൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെള്ളം ഇറങ്ങി ചിലപ്പോൾ നശിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യത കാണിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഹൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രൂൺ ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന രീതിയിൽ അതായത് തലപ്പ് നുള്ളുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളതിനെ പ്രൂൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ നുള്ളുന്ന തലപ്പുകളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ പ്രൊപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ലൈറ്റിനിങ് കണ്ടീഷനും വാട്ടറിങ് കണ്ടീഷനും എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വളം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അടിവളമായിട്ട് നൽകുന്ന ഈ ജൈവ വളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഈ ചെടികൾക്ക് എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് നല്ല വളർച്ച വേണം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ചെടി തിങ്ങി ഗ്രോത്ത് കാണിക്കണം എന്ന വരിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസത്തിൻ്റെ ഇളവേടകളിലോ നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഡയ ഡൈ നല്ല രീതിയിൽ ഡയലൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ജൈവ വളം നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു കാരണവശാലും കട്ടി കൂടരുത് കട്ടി കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തണ്ടായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അഴുകിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് വളരെ ഡയലൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വളമായിരിക്കണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയും രീതി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോളിയോസ് ചെടികൾ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് പല സ്ഥലത്തും പല ചില പേരുകൾ വ്യത്യാസ പേരുകളിലൊക്കെ പറയപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പറയുന്ന പേരുകൾ ഇതിൻ്റെ ചോട്ടി കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്കും ബാക്കിയുള്ളവർക്കും കൂടി കുറച്ച് ചെടി പെട്ടെന്ന് ആൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ ചെടികൾ വളർത്തിയെടുത്ത് നമുക്ക് ഉദ്യാനം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റുപാട് അല്ലെങ്കിൽ വീടിന് കയറി വരുന്ന ആ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വളരെ മനോഹരമാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് കോളിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇത്തരം കാർഷിക സംബന്ധമായ ഗാർഡൻ സംബന്ധമായ വീഡിയോകൾ മലയാളത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് ഗ്ലോറി ഫാം ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെ